Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Kış bakımlarımızı yaparken bir yandan budamalarımızı bitiriyoruz. Yani zeytinlerimizi buluyoruz. Zeytinlerimizi budadığımız yerlerde çırpılarımızı kırıyoruz. Çırpıları kırdıktan sonra da toprak işçiliği yapmaya başladık. Bir yandan çırpı kırıyoruz, bir yandan da toprak işçiliği yapıyoruz. Toprak işçiliğini patlatmayla yapıyoruz. Yani çizelle, çizelle de diyebilirsiniz, patlatma da diyebilirsiniz. Bu aletle yapıyoruz. Traktörümüz 90 beygirlik bir traktör. Arkasında da 11'li bir patlatmamız var. Ee, bu çizelin ev artı sizin traktörünüzün gücüne göre ayarlamanız gereken bir durum. Bunların e, 7 dilleri, 9'ları da mevcut. Bizimkisi e, sabit ayaklı bir patlatma. Bunların şu anda yaylıları da çıktı. Yaylı patlatmalar da mevcut. Bu yaylı çapa mantığıyla çalışıyor onlar. Bizim bu e, sabit ayaklı olanlar bunlarda pim kesme durumu çok oluyor. Tabi bu da sizin toprağınızın yapısı ile ilgili bir de ağaçlarınızın kökü ile ilgili e, pim kesme olayı çok oluyor. Emniyet civatası koymuşlar. Eğer kalın köklere takılırsa ya da taşlı bir yerde denk gelirseniz bacaklara ya da şaseye zarar vermesin diye emniyet e, pimleri var, civataları var. Onları kesiyor. Ve e, ekipmana zarar vermiyor. Bu şekilde ekipmana zarar vermiyor. Neden pulluk değil de bu ekipmanı kullanıyoruz? Bunun ne avantajı var pulluktan? Pulluk, e, pulluk tabanı dediğimiz bir katman oluşturuyor. Yani toprağın üstünü devirerek işler. Bu ise dikine işleyen bir alet. Pulluk toprağı devirir. Altta da sert bir tabaka oluşturur. Ya bu istediğimiz bu durum değil. Bu tam tersi toprağı dikine işlediği için, yararak işlediği için hem alt üst ediyor, toprağı gayet güzel alt üst ediyor. Hem de bu alttaki e, tabakayı kırmaya yarıyor. Bunun arkasını, yani çapanın arkasını, patlatmanın arkasını kimileri merdane koyuyor. Biz merdaneyi tercih etmedik. Bizde ise tekerlekler var. Çok fazla köklere zarar vermemek için, yukarıdan bir işlem yapmak için bu tekerlekleri koyduk. Çift tarafında, iki tarafında da tekerlek var. Bu tekerlek sayesinde e, patlatmanın çok derinlere inmesini engelliyoruz. Ve köklere zarar vermiyor. Bu yaylı tiplerinde ise e, yaylı olduğu için köke ya da büyük taşlara denk geldiği zaman ayak kendini attırıyor. Ve e, hiçbir kesme olayı da yok onlarda. Yeni çıkan modelleri o şekilde. Şu sağında sonundaki tekerlekler sayesinde toprağa batmıyor. İstediğimiz kadar yani 25 santim civarında toprağa batırıyoruz. O tekerlekler o işe yarıyor. Benim severek e, kullandığım bir ekipman bu. Yıllardır biz pulluk sokmuyoruz. Dıskara ve bu aleti kullanıyoruz. Dıskara da yerleri oturtuyor. Zaten kışın yerler haliyle oturuyor. Üstünü çok e, çiğniyoruz. Neden bu aleti kullanıyoruz onu da söyleyeyim. E, kışın ister istemez zeytin toplarken olsun ya da yaz bakımında sulamalar esnasında yeri oturtuyoruz. Bu yeri kapatmamız lazım. Bu ekipmanda da bu, bu işlemi yapıyoruz. Şöyle yakından bakacak olursak burada şurada çırpılarımızı kırdık. Zaten bu çırpı kırdığımız ekipman da yeri oturtuyor. Yani yeri bayağı oturtuyor. Bunun üstüne bunu çektiğimiz zaman gayet güzel kabartıyoruz. Daha sonra toprak hazırlıklarını yaparken yani e, damlamaları sermeden önce iki kat ya da üç kat ıskara çekeceğiz. Ve e, toprağımızı artık yaz uygulamalarına hazırlayacağız. Şöyle 
Biraz yanına gidelim. Kolay gelsin. Tabi tercih edin. siz bunların yaylı olanlarını da ter, e, tercih ve talep edebilirsiniz. Ama onlar e, mesela onların 11'lerini çekmek oldukça zor. Yani böyle bir traktör bile 7'lisini falan anca randımanlı kullanabilir. Zaten alacağınız e, ekipleri alacağınız kişi de size tavsiyede bulunacaktır. Size öneride bulunacaktır. Traktörünüzün gücüne göre nasıl bir ekipman almanız gerektiğini söyleyecektir. Ya şu anda ben olsam, yeni bir ekipman alsam o yaylar, yaylardan tercih ederim. Çünkü e, bayağı bim kesiyor. Ve bizi işçilikten alıkoyuyor. Tabi burada, yani bu tarlamızda bayağı sıkıntı çekiyoruz. Mecidiye'de oranın toprak yapısı daha farklı. Orada hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim bur burası gibi taşlı yerlerde, kalın köklerin olduğu yerlerde Aileyle pim kesme olayı çok sık yaşanıyor. Bunu tercih edebilirsiniz yani bu hususu göz önünde bulundurabilirsiniz ekipman alırken. Toprağın tavı da güzel. Zaten hafif kumsal bir yer burası. Şimdi bundan sonra e, hangi işlem yapılacak artık? Budamalar bitti, e, çırpı kırma işi bitti. İşte yerlerimizi patlatmayla çektikten sonra önümüzdeki 10 gün içerisinde yani 10 gün sonra bir katta bordo bulamacı ya da bakırlı bir ilaç uygulaması yapacağız. Ondan sonra dıskar çekmeye başlayacağız, yerlerimizi dıskar çekmeye başlayacağız. Dıskardan sonra Nisan ayının sonuna doğru büyük bir olasılıkla bir aksilik olmazsa damlamaları sermeye başlarım ben. Yani ay sonunda, nisan sonunda sulamaya başlarım. Tabi sularken de e, vahşi sulama yapmıyoruz. Damlamayla sulama yapıyoruz. Ve çok az sulama yapıyoruz. Özellikle bu ilk e, nisanda zaten topraklar tavlı olduğu için çok az bir sulama yapıyoruz. Onu neden yapıyoruz? Sulamayı neden yapıyoruz? Çiçek öncesi gözlerimizi sürgünleri hazır yani gözlerimizi toğra hazırlayacağız. Damlamayla beraber hem de ince ince gübre vermeye başlayacağız. Yavaş yavaş gübrelemeye başlayacağız. Zeytin ağacının en çok suya ihtiyaç duyduğu zaman çiçeklenme dönemi. Onu iyice yani iyi bir şekilde hazırlamamız lazım. Bu usta dikkat edersek gerçekten de iyi bir çiçeklenme ve e, sağlıklı bir tor tutumuna yardımcı olabiliriz. Paylaşımlarım bu şekilde devam edecek. Eğer bundan sonraki paylaşımlarından da e, haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoları beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Daha sonraki paylaşımlarda görüşene kadar sağlıklı kalın, hoşçakalın.